épisode de Peur Postop. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série qui porte sur le glow up en tant que chrétien et nous avons débuté la semaine passée avec le glow up sur le plan émotionnel et relationnel. Nous avons parlé alors de trois points, trois premiers points, guérir des blessures intérieures, prier pour son cœur, ses émotions, son attitude et son caractère et nous avons aussi parlé de maintenir et entretenir ses relations. Alors J'aimerais revenir un tout petit peu sur ce point-là en disant qu'il faut maintenir et entretenir des relations de qualité, des relations de valeur, des relations qui plaisent au Seigneur, voilà, des relations qui glorifient le nom de Dieu, des relations de destinée, des relations avec objectif, donc « purposeful relationship ». Alors, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir des gens autour de nous, c'est bien d'être dans des relations, soit d'amitié, amoureuse, etc. Des relations même qu'on va entretenir avec des collègues de travail. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ce soit des relations qui sont dans la volonté de Dieu, qui plaisent à Dieu, qui glorifient Dieu. Donc, j'ai voulu juste rajouter en fait ce détail-là avec tout le reste que vous avez pu écouter. Pour glow up émotionnellement et aussi dans nos relations, il faut prier pour le fruit de l'esprit. On va prendre le livre de Galate 5, 22. Donc l'amour, le premier élément, il faut prier pour avoir l'amour dans son cœur. Il faut prier vraiment pour que le Seigneur puisse mettre lui-même son amour dans notre cœur afin que nous puissions aimer les autres, les gens qui sont dans nos vies, les gens autour de nous et même les gens que nous ne connaissons pas et même nos ennemis avec un amour sincère, un amour qui vient de Dieu. Il y en a beaucoup ici, on est chrétien, on est chrétienne, mais on a la haine dans nos cœurs. On n'arrive pas à aimer les gens. Même souvent, lorsque on sert le Seigneur puissamment à l'église, on fait beaucoup de choses, on fait des miracles, prophètes, prophétesses, évangélistes, etc. Mais c'est difficile pour nous d'aimer les gens. C'est difficile pour nous de montrer réellement aux gens que le Seigneur les aime. C'est difficile pour les gens de voir en nous, le caractère de Christ. Voilà, ils, ils savent que oui, on est chrétien. Ils savent que, ah, cette fille, elle chante. Ils savent que, ah, celui-là, il est assistant pasteur. Ils savent que, ah, telle personne, oui, il est prophète ou bien euh, il, il est appelé au ministère ou peu importe. Mais il y a juste quelque chose qui ne va pas. Parce que dans votre attitude, dans votre façon de parler aux gens, dans votre accueil, c'est-à-dire il n'y a pas d'amour dans votre approche. Il n'y a pas d'amour dans vos... Euh, dans votre façon de parler aux gens, il n'y a pas d'amour, même sur votre visage, les visages toujours serrés, les visages, ah, yeah. <rire> j'ai lu quelque chose sur le net, la personne disait, être chrétien, ça ne veut pas dire, il faut serrer son visage, tu sais ton visage, juste parce que, écoute, tu dois rester spirituel et tout, c'est pas en serrant ton visage que tu communiques à quelqu'un que tu es spirituel, le Seigneur, il ne serrait pas son visage d'ailleurs, n'importe comment, quand il marchait avec les disciples et tout, son visage n'était pas serré. Pour dire, ah oui, c'est lui le maître. Donc, pour reconnaître vraiment, il doit serrer mon visage. Pour que les gens sachent que je suis le maître parmi tous ceux-là, il doit serrer mon visage. Et c'est pas comme ça que ça se passait. Voilà, c'est le Seigneur lui-même. Quand les disciples étaient en train de chasser les enfants, qui disaient, laissez venir à moi les enfants. Voilà, donc c'est pour dire qu'il avait un cœur. C'est un Dieu qui aime. Et lorsque même nous essayons d'analyser la fondation, la base de notre vie chrétienne, c'est basé sur l'amour. Donc c'est basé sur un Père qui donne son Fils unique pour nous à la croix, juste pour que nous ayons la vie éternelle. Donc même la base en fait de notre vie chrétienne, c'est l'amour. Si le Seigneur ne nous avait pas tant aimé pour donner son Fils unique, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. On n'allait pas avoir cette dénomination de chrétien ou de croyant, peu importe qu'on a aujourd'hui, parce que aucun sacrifice n'allait avoir lieu, aucun amour n'allait être démontré, aucun don n'allait être fait, et puis c'est ça. Donc, la joie, prie pour avoir la joie, visage serré toujours, tu n'es pas contente, c'est comme si on t'a frustré, pourtant on t'a rien fait. Tous les dimanches, c'est toi, on te demandait, il y a quoi, tu es fâché, tu es, tu es façon, tu es façon. Non, ce n'est pas intéressant. Franchement, il faut, faut essayer d'être un peu plus en joie, 
de communiquer la joie. Voilà, et même la parole de Dieu nous recommande d'être toujours joyeux. Donc, faut être en joie parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie de misère, c'est pas une vie de malheur. Au contraire, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu as le salut en Jésus-Christ. Donc, il faut communiquer la joie. Il faut vraiment prier pour ça, la joie, encore plus de joie. Souvent même, tu as beaucoup de raisons d'être en joie, mais tu ne sais pas pourquoi tu es énervé. Et puis, tu es énervé. Tous les jours, tu es fâché. Pourquoi tu es fâché? Toi-même, tu ne sais pas. Mais tu as décidé d'être fâché. Priez pour la paix. Vraiment la paix avec tous. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Souvent, là, marcher avec le Seigneur, c'est comme si ça ne fait pas du sens. Il ne faut pas marcher avec le Seigneur avec ta logique ou ta raison. Ou le raisonnement humain ou je ne sais pas, ton intelligence. Parce que ça ne marche pas. Là où toi, tu penses que tu as raison et que tu dois faire comme si tu dois te comporter comme ça, tu dois répondre comme ça aux gens, tu dois parler comme ça, tu dois mettre les gens à leur place. C'est là que le Seigneur va te dire, il faut t'humilier. Là où tu penses que tu dois, I have to teach this person a lesson, c'est-à-dire que je dois montrer à cette personne de quel bois je me chauffe. Là où tu penses que tu dois réagir comme ça, c'est là que le Seigneur va dire, va demander pardon, va t'humilier, va te rabaisser. Et souvent, ça ne fait pas de sens de dire, mais Seigneur, non, je ne suis pas en position d'être rabaissé ou de me rabaisser. Mais le Seigneur va te dire, non, <rire> va le faire, parce que je te demande de le faire. Donc, pour marcher avec le Seigneur, souvent, ça ne fait pas de sens. Mais il faut rechercher la paix avec tous, surtout dans les relations humaines. Souvent, ça ne fait pas de sens. Voilà, donc toi, si tu marches avec ta logique et ton raisonnement, tu vas trouver que il y a certaines personnes, je ne suis pas obligée de vivre en paix avec eux. Mais alors que non. Tu dois vivre en paix avec tout le monde, même avec tes ennemis. C'est-à-dire qu'il faut que de ton côté, on ne trouve rien pour t'incriminer. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que tu sois trouvé réprochable. Il faut que tu sois irréprochable. Des gens m'ont parlé, des gens m'ont dit non, FSI, elle est comme ça, elle est comme ci. Mais lorsque on va essayer de t'examiner dans le fond, toi même en tant que personne, il ne faudrait pas qu'on trouve ce que les gens disent en toi. Ce que les gens racontent là en toi. Non. Donc, ces personnes-là peuvent ne pas t'aimer, ces personnes-là peuvent continuer à te faire des choses, peuvent continuer à te causer du tort et etc. Mais il faudrait que toi, de ton côté, tu sois en paix avec ces personnes-là. C'est ça le plus important. Voilà, donc il y a certaines personnes qui vont se dire, mais comment, il y a forcément des personnes qui ne m'aiment pas, il y a forcément des personnes, quoi que je fasse, ils sont toujours, ça c'est leur souci. Mais toi, de ton côté, assure-toi d'être en paix avec eux, c'est tout. Donc, il faut rechercher la paix. Prie aussi pour la paix, c'est un élément du fruit de l'esprit. Donc, marcher avec le Seigneur, là, souvent, ça ne fait pas du sens. Mais le Seigneur nous appelle à rechercher la paix avec tous. C'est vraiment important. La patience. Il y a des gens, ils sont tellement impatients. Ce n'est pas vrai. Genre, eh, l'impatience, l'impatience. Tu veux avoir tout ce que tu demandes là et maintenant. Alors qu'avec le Seigneur, souvent, il y a des choses qui, qui passent par un processus. C'est-à-dire qu'il y a un temps spécifique pour certaines choses. Il faut vraiment prier pour la patience. Surtout dans les relations humaines, hey, la patience même dans les amitiés. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont te faire des choses bizarres. Toi, même tu ne comprends pas. Mais au lieu de riposter en même temps ou bien de réagir en même temps, il faut être patient. Parce que souvent, c'est ça, l'impulsivité. On répond en même temps du tic au tac, on réagit, on baisse des personnes. Et puis après, il y a des choses, il n'y a pas de coming back. Même avec les enfants. En tout cas, si tu es moniteur, monitrice à l'école de dimanche, tu vas savoir ce que c'est que la patience. Moi, je peux témoigner de la patience. En tant que monitrice, il y a... <rire> la bonté. La bonté est différente de la gentillesse. Il faut prier pour l'élément du fruit de l'esprit qu'est la bonté. Prie pour être bon envers les gens. Mais la gentillesse, c'est-à-dire que tu réponds à tout, tu fais tout, tu attends. Et puis à un moment même, c'est comme si tu privilégies les autres plus que toi-même. Ça, ça devient un péché. Laisse-moi te dire ça. Parce que la Bible même dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Parce que si toi, tu n'es pas dans de bonnes conditions, ton âme ne sera pas dans de bonnes conditions. Tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas en train de glow up émotionnellement. Même si tu es en train de soutenir les autres, il faut les soutenir, il faut être là pour les autres, pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient, etc. Il faut donner, mais il ne faut pas s'oublier soi-même. Il y a beaucoup qui font cette erreur-là. Non, elle est trop gentille, elle est, il est trop gentil. Il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit d'être bon. Donc, il faut être bon envers les gens, mais il ne faut pas être gentil. Ce n'est pas de la gentillesse qu'on parle. La gentillesse, ce n'est pas un élément du fruit de l'esprit. Ça, j'avais déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Je pense que j'ai parlé de ça, oui, dans la série « Comment bien vivre son célibat 
La gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Tu vas voir la fille, là, elle est trop gentille. Non, elle s'en va laver les habits du gars. Elle s'en va prendre soin du gars. Elle s'en va vraiment... Hey, elle fait des choses même comme si on l'a déjà mariée. Ce n'est pas, pas ce qu'on t'a demandé de faire. Non, elle est trop gentille. Elle est bien. C'est une bonne fille. Elle est très gentille. Tu te laisses m'amener comme ça non, elle est trop gentille. Quand j'essaie de la toucher, elle va me laisser. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui rendait son témoignage comme ça. C'est comme si, en fait, le gars, il avait de fortes émotions, de forts désirs sexuels, en fait. La fille est très gentille. Je sais que si je demande à la toucher, la caresser, elle va accepter. Et il lui disait comme, il faut m'aider, en fait, à, à passer, à faire passer mes désirs sexuels. Et il faut m'aider, là, c'est quoi? Je veux coucher avec toi. Donc... C'est en toi que je vais libérer ma pression sexuelle, mes désirs sexuels. Mon... Non, il faut m'aider en fait à me décharger de ma pression. Non, parce que je suis trop gentille, je vais t'aider à libérer ta pression. Je ne suis pas une décharge. Je... Donc, parce qu'elle est trop gentille, elle m'aide à me décharger. Je... Elle est disponible, je couche avec elle. Après, je vais bien. Et puis, je lui dis merci, je peux pour elle. Écoute, c'est n'importe quoi. Arrêtez ça. Moi, je suis mauvaise. Mais... La bénignité. Tout ça, ça fait partie de la bonté. La fidélité. Il faut apprendre à être fidèle. On te confie les petites choses. Tu ne peux pas être fidèle dedans. Ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Il faut être fidèle dans les petites choses pour avoir de grandes choses. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à être fidèle dans tes amitiés. Ce n'est pas dans une relation amoureuse. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas être fidèle. Quelqu'un m'a dit que c'est différent. Mais si avec une amie, elle te partage ses secrets, elle te partage ses défis, elle veut que tu pries avec elle par rapport à des luttes qu'elle a spirituellement, des choses qui la fatiguent et autres, tu n'es pas capable de garder pour toi. Tu t'en vas partager ça partout. En fait, tu n'es pas fidèle. Dans un petit secret qu'on te confie déjà, tu n'es pas fidèle. C'est lorsque tu as marié avec quelqu'un, puis la personne va te confier ses problèmes, vos problèmes financiers, ou bien des luttes en fait que la personne a, ou bien s'il y a adultère ou je ne sais pas. Tu vas aller parler de ça dehors. Tu vas aller mettre tout le drap là dehors là-bas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Tu n'es pas fidèle avec ce que peut-être tes parents te disent ou bien dans ta famille, des choses qui se passent dans ta famille, entre vous. Tu n'es pas fidèle, tu n'es pas capable de fermer ta bouche et puis de garder ça dans la famille. N'importe qui, dans l'église, tout le monde sait ce qui se passe dans votre famille. Mais toi là, tu ne peux pas être fidèle. Tu es ton ami depuis longtemps. Depuis longtemps, vous êtes ensemble, vous marchez ensemble jusqu'à il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Cette personne a l'argent ou bien cette personne a te fait sortir à la capacité de, je ne sais pas, faire certaines choses pour toi que l'autre peut-être ne peut pas faire forcément. Tu vas la laisser, tu vas aller de l'autre côté. Au moins, le bruit que ah, ta camarade a fait, si tu la laisses, tu t'en vas là-bas, tu écoutes les ondits. Ça, ça veut dire quoi ça? Souvent, même là, vous n'êtes pas fidèle dans vos relations amoureuses. Tu avais telle personne, tu sors avec d'autres personnes là-bas. Ce n'est pas bien, hein? Tu avais telle personne là, tu parles avec d'autres personnes. Tu avais telle personne là, tu couches avec d'autres personnes. Tu avais telle personne là. C'est pas bon. Faut arrêter de faire ça. Ou bien les frais. Les frais en crise. Toi, tu parles avec une fille, mais en même temps, tu allumes les autres filles. Non, toi, tu m'intéresses. C'est pour ça que je parle toi. Non, toi, c'est quand tu vas me faire voir tes parents. Non, toi, tu m'intéresses beaucoup. Non, pourtant, tu, tu es avec quelqu'un. Arrêtez de jouer avec les gens. Là. Arrêtez ça. C'est quoi ça là? Tu es arrivé à un certain niveau spirituel, tu as oublié ton papa spirituel, ta maman spirituelle de, de depuis combien d'années? Des gens qui t'ont fait grandir spirituellement, tu t'en vas dans d'autres coins. Parce que maintenant, tu es devenu célèbre. La douceur, surtout pour les soeurs chrétiennes, il y a, il y a la douceur. Il y a des filles qui sont trop du, 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 du. Limite agressive, en fait. Et... La douceur, c'est important, même souvent dans la façon de parler. La douceur, là, c'est pas toujours lorsque peut-être ta voix est trop élevée, tu, on dit tu cries trop quand tu parles ou bien tu parles trop doucement. Il y a des gens qui peuvent parler doucement, mais leurs mots, là, sont agressifs. C'est-à-dire qu'il va te dire quelque chose, non? Il a parlé doucement, mais ça rentre dans ton âme. Pourquoi être doux? Doux, pardon. La douceur dans les mots, la douceur dans le comportement. La douceur dans le regard. Il y a des regards qui déstabilisent la vie. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Dans vos façons aussi de demander aux gens, il y a des gens qui ne savent pas demander. Que ce soit l'argent, que ce soit matériel, que ce soit même manger, que ce soit peu importe. Tu ne sais pas, tu sais pas demander. Tu n'es pas doux. Pourtant, c'est toi qui demandes. Ce n'est pas bon. La douceur, la douceur, c'est intéressant. La tempérance. Calme ton cœur un peu. Calme ton cœur. 
La tempérance dans le sens aussi de la retenue. Ça veut dire la retenue. La tempérance dans tes émotions. Doucement. L'impulsivité. Non, tu vas réagir. Non, il faut te calmer. Prends le temps d'analyser les choses avant de réagir. Avant de poser des actions, en fait. Et il y a aussi, quand tu recherches la définition de la tempérance, il parle aussi de sobriété dans le sens des aliments et tout. Quand tu manges aussi, pardon, la gloutonnerie, il faut éviter. Voilà, il faut, faut éviter les excès, en fait. Donc, pour aller dans ce sens de la définition, il faut éviter les excès. Mais c'est plus dans le sens de la retenue. Moi, je m'intéresse plus à ça. La retenue, il faut te retenir. Tes émotions, ton caractère. Donc, aujourd'hui, on a consacré cet épisode-là à parler d'un seul point. Mais un seul point qui renferme beaucoup d'éléments du fruit de l'esprit, justement. Il faut prier pour avoir le fruit de l'esprit, pour vraiment glow up émotionnellement. Parce que si tu as tous ces caractères-là, par la grâce de Dieu, tu seras une meilleure personne. Et tu pourras mieux euh, t'épanouir dans tes relations aussi. Voilà. Et les gens vont voir le changement en toi et ils vont aimer ce changement-là. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce pour dire que tu aimes la vidéo, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à cette chaîne pour avoir plus de contenu. Alors, que le Seigneur te bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk.